वेलकम टू द अंदर भिडियो अफ नेपाल इंटर्न सीम्प्लिफाइड आज मैं इंजीनियरिंग फील्ड को बारे में डिटेल इन्फर्मेशन दिन गई रहूँ सुरू में इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग को मिनींग था पा जरूरी हो इंजीनियरिंग सीम्पली ब्रांच अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जो के कंसर्न हो डिजाइन बिल्डिंग एंड यूज अफ इंजिन्स मेसिन एंड स्ट्रक्चर में इसको ये मेनली कंसर्न हो यदि कुछ बुझ सके हमी ने बसर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए इसको स्कोप कस्तो भूम म आज तब डिटेल इन्फर्मेशन तेज बारे में दिन गई रहे स्कोप को कुरा इंजीनियरिंग को स्कोप धेरे जी भन रहा इंजीनियरिंग पढ़ी रहने सुरू को इंजीनियरिंग को बैचलर लेवल को फोर इयर कोर्स हो जिसमें तब को टू इयर्स सब फील्ड को एवं जस्ते इंजीनियरिंग धेरे प्रकार का सीविल इंजीनियरिंग मेकानिकल इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग हो सुरू को दुई वर्ष सब को एवटे होता है तेस पे तब दुई वर्ष पच्छी को दुई वर्ष तैयार को जो फील्ड पढ़ू सीविल पढ़े को सीविल संबंधी नहीं होता इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल होता इसको अर्थ के होने सब को फरक फरक हो दुई वर्ष में पढ़ाई होने इंजीनियरिंग रेरे स्टूडेंट्स चूज करने को सीविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेकानिकल इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो रही ट्यूले भर्खर केमिकल इंजीनियरिंग में लिया ये टू थाउजेंड सेवेन्टी सेवेन बार स्टार्ट भग इसको बिसाइड्स इसको अलावा बायोटेक एरोनोटिक्स जिओमेट्रिक्स जिओलॉजिकल इन्वाइरोमेंट ऑटोमोबाइल एग्रिकल्चर इंजीनियरिंग तर यो तस्तो अलग अलग धेरे विद्यार्थी पढ़ा नहीं पढ़ेन र इसको स्कोप नहीं छेन रहा मैं सीविल इंजीनियरिंग के बारे में भन्न गई रखे सीविल इंजीनियरिंग को इसको स्कोप नेपाल धेरे क्योंकि को डेवलपिंग कंट्री हो इसमें सीविल इंजीनियरिंग मेनली इन्फ्रास्ट्रक्चर सीविलाइजेसन लग बिल्डिंग बनाने ब्रिज बनाने काम में इसको काम हो तो सीविल इंजीनियर्स एकदम नेपाल को अब को अल्ले भापनी अब आने नियर फ्यूचर में सीविल इंजीनियरिंग को एकदम निके इंपोर्टेन्ट होने अब तब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बारे में भू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्कोप धेरे क्योंकि हम एटा के हो ब्रिज इन वाटर रिशोर्सेस में छो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिजम और इलेक्ट्रिक इनर्जी संग रिलेटेड होने भाग में धेरे हाइड्रो पावर सं स्मल लार्ज स्केल का हाइड्रो पावर जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को धेरे नई यूज हो रोक के आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में के आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग को इन काम को टास्क अफ इन काम के होता बिल्डिंग बनाने वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाने हो रो पैला एक का एकदम हाई लेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग थी तर अ फिर न्यू जेनेरेशन अलग जेनेरेशन आ इसको आर्टिक इंजीनियर को एकदम धेरे डिमांड रो तेकानिकल इंजीनियरिंग मेकानिकल इंजीनियरिंग एज कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग मेकानिकल इंजीनियरिंग को प्रोडक्शन एकदम कम छो मेकानिकल सीस्टमसंग विद्यार्थी डील डील कर पर्ने हो मेकानिकल इंजीनियरिंग को मेकानिक इंजीनियर के इसमें थोड़े प्रोडक्शन तर विद्यार्थी के मेकानिकल सीस्टमसंग विद्यार्थी डील कर पर्ने होता है इसको स्कोप हाई छ मेकानिक इंजीनियर धेरे भी हो रहा अर्क अटेस्ट इंजीनियरिंग मध्य में कंप्यूटर इंजीनियरिंग तथा हाईली फेड इंजीनियरिंग जो कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट कंप्यूटर इंजीनियर के संग डील कर साइबर सिक्युरिटी में हा हार्डवेयर डेवलपमेंट ये उस में ये ओड बने के अब कंप्यूटर बेस्ड होते ते भर क कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हाईली स्कोप कंडेस में हाईली फेड इंजीनियरिंग हो और तब इंजीनियर सब इंजीनियर के बारे में तो मैं तब अलग इंपोर्टेन्ट ने में अलग धेरे विद्यार्थी पढ़ने इंजीनियरिंग के बारे में तब मैं भाई सके अब तब इंजीनियरिंग पढ़ा खेल तब क्वालिफिकेसन कति होना पर्च भाई मन गई क्वालिफिकेसन को कुरा तैयार के के जाना जरूरी होने तब यदि यनिबी को अंडर में प्लस टू पढ़ू थ्योरी र प्क्टिकल जो तब को सी ग्रेड आने पर्ने मानव तब को फिजिक्स लिखने वाले फिजिक्स में डी प्लस आए हैं तब को थ्योरी रि प्क्टिकल में ए प्लस आए हैं तब को डी प्लस र ए प्लस जो तब को सी प्लस हो इस तैयार सकूँ इंजीनियर को इंटर दिन सक दिन सकूँ अब यनिबी को अंडर में के रहो भादा खेल एगार तैयार 
मैथ लिने भयो ट्यु को केसमा तपाईले के गर्न सक्नु हुन्छ 11 मा पनि मैथ लिनु पर्ने हुन्छ र 12 मा पनि मैथ लिनु पर्ने हुन्छ 100 मार्क्स को मैथ लिनु पर्ने हुन्छ एनबी को केसमा ट्यु को बेसिसमा तर तपाई प्यु मा पढ्न पोखरा युनिभर्सिटी र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी मा पढ्न चाहनुहुन्छ भने 11 मा मात्र मैथ लिए हुन्छ 12 मा मैथ लिनु पर्दैन र यो एनबी बाट तपाई इन्जिनियर पढ्न सक्नुहुन्छ ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ बी र अर्को ए लेभल पढ्नु भएको छ अथवा ओभरसियर लाई डिप्लोमा पनि इन्जिनियरिङ भन्छ यसमा चाहिँ यसको हकमा तपाईले के हुन्छ भने 45% लेटर ग्रेडिङ 45% लिएर आउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले इन्जिनियरिङ इन्टर्न लिन सक्नुहुन्छ र इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईलाई नेपालमा कुन कुन युनिभर्सिटीहरुले ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ बी पढाउँछ भन्ने कुरा भन्छु फर्स्ट अफ अल तपाईले म टीयु 31 युनिभर्सिटी बाट लान चाहन्छु टीयु भनेको सबभन्दा पुरानो इन्जिनियरिङ पढाइ हुने युनिभर्सिटी भनेको 31 युनिभर्सिटी हो ट्रिवन युनिभर्सिटी को मेन कलेज भनेको सेन्ट्रल क्याम्पस भनेको पुलचोक क्याम्पस ललितपुर हो यसकै यसको अंगीकृत क्याम्पस भनेको यसको कन्स्टिट्युट क्याम्पस भनेको थापाथली क्याम्पस थापाथली काठमाडौँ हो यसैगरी पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरा हो यसैगरी यही 2077 सालबाट नै नयाँ थपिएको चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रामपुर चितवन हो यसमा अहिले आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ मात्र पढाइ हुन्छ र तपाईहरु यदि ट्यु को कलेजमा यो जति पनि मैले भने ट्यु को कलेज र यसको कन्स्टिट्युट कलेजमा पढ्नु भने तपाईको फी मेनली 2 टु 3 लाख लाग्छ भने अब मैले अब यसको प्राइभेट कलेज ट्यु ले एफिलिएटेड प्राइभेट कलेजमा पढ्नु भने तपाईको 8 देखि 12 लाख सम्म लाग्छ यसको प्राइभेट कलेजहरु यस प्रकार रहेका छन् यसले एफिलिएटेड दिएको प्राइभेट कलेज भनौ कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज ललितपुर काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज काठमाडौँ हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुर नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुर जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुर सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज ललितपुर ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेज रहेका छन् भने अरुलाई पनि यसले मान्यता दिएको छ र अब तपाईहरुले म पीयु को बारे में बनना करेगी सु अब और कोई यूनिवर्सिटी पोखरा यूनिवर्सिटी में अब तो पहले कुन कुन कॉलेज ऑफर कर रहे हैं जब मत तो पहले पोखरा रा पुरवांसर यूनिवर्सिटी के बारे में बनना करेगी सु पोखरा रा पुरवांसर यूनिवर्सिटी जिसमें अब तो पहले आरुले स्कॉलरशिप देने इसमें और तो पहले एक पोखरा युनिभर्सिटी बाट एफिलिएटेड कलेजहरुको नाम भन्न गएकी छु पोखरा युनिभर्सिटीको एफिलिएटेड कलेजहरु भनेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुर गण्डकी कलेज एन्ड इन्जिनियरिङ साइन्स कास्की नेपाल पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज कास्की एफएक्स कलेज केटीएम नेपाल बीएस निकेतन कलेज काठमाडौँ नेपाल लुमिनी इन्जिनियरिङ कलेज रूपन्देही नेपाल युनि ग्लोब कलेज काठमाडौँ नेपाल राप्ती इन्जिनियरिङ कल कलेज रहेको छ भने अक्सफोर्ड कलेज नलप्रासी पनि रहेको छ पोखरा युनिभर्सिटी बाट मान्यता दिएको कलेजहरु यति हुन् भने अब म तपाईलाई पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी बाट मान्यता प्राप्त कलेजहरुको नामहरु भन्न गएको छु खोप्पा इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुर एसमी इन्जिनियरिङ कलेज काठमाडौँ हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ बाल कुमारी कोटेश्वर ललितपुर आर्यन स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेज ललितपुर नेपाल फोनिक इन्स्टिट्युट भरतपुर चितवन पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी विराट नगर मोरङ एशियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्ट्रल कलेज इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ हिमालयन इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हिकास न्यू बानेश्वर काठमाडौँ हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज स्कुल अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मोर्गन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज रहेका छन् अब मैले तपाईहरुलाई सबै युनिभर्सिटीमा पढाइ हुने कलेजहरुको नाम पनि भनिसके त्यस मध्येमा तपाईहरु एकदम इन्जिनियरिङ पढ्न चाहनुहुन्छ भने पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज भनेको बेस्ट इन्जिनियरिङ कलेज हो यसमा तपाईले पढ्नु भयो भने अरु भन्दा यसमा केही कुरा फरक छ र तपाईले यसबाट भ्यालु पनि धेरै हुन्छ अब म तपाईले अर्को जहाँ इन्जिनियरिङ पढाइ हुने युनिभर्सिटी छ 
काठमांडू यूनिवर्सिटी जो धूली खेल में छिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई हो सिक्सटी स्टूडेंट्स प्रत्येक वर्ष सीविल इंजीनियरिंग पढ़् वाने कंप्यूटर इंजीनियरिंग साठी जाना रहा अर्क क्यू में अरुण यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ना कंप्यूटर साइंस बैचलर इन कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई जिसमें साठीजा स्टूडेंट्स पढ़् रो रेमिकल इंजीनियरिंग में साठीजा छक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स में भी सिक्सटी सिक्सटी मेकानिकल को फिर मेकानिकल में अटोमोबाइल हाइड्रो पावर करें सिक्सटी सिक्सटी स्टूडेंट्स पढ़ाइन ओवरअल मेकानिकल में वन ट्वेंटी स्टूडेंट हो रहा आर्किटेक्चर में तब को थर्टी स्टूडेंट्स लिखा हो क्यू को सेंट्रल कैंपस भी धूली खेल हो रहा धूली खेल भाग बाहे अरुण कुछ एफिलेटेड कैंपस रो सब पढ़ना क्यू में अराउंड तब को एट लाख रुपया लग् फोर इयर को कोर्स करना बैचलर इन इंजीनियरिंग क्यू में करना रहा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहूँ वाले क्यू अलग लेटेस्ट कंडीसन में के बेस्ट यूनिवर्सिटी हो इंजीनियरिंग पढ़ना लसले क्यू अलग विद्यार्थी धर ट्यू भाग अच क्यू पढ़ना खोजि होने क्यू अलग बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बने तरह अब इंजीनियरिंग पढ़ना खोजि सके तब इंट्रांस प्रिपेसन करना पर्स कि पर्दन भाई कुछ भी मैं भू इंट्रांस प्रिपेसन कर इंजीनियरिंग में सोचने को मेनली इलेवेन ट्वेल्व को कोर्स हो तब भाई पीए पढ़् ओसन पढ़् ये जो इंस्टिट्यूटर पढ़् बने तर ते पढ़ा ट्रिक्स नया नया ट्रिक्स तब जाना पड़ेन ते एगार बाहर में पढ़ा नहीं ट्रिक्स पढ़ने रही कहीं गए मोड़ इक्जाम इक्जाम से दी रहने पर्यटन इक्जाम दिए पढ़् भाई तब को अभियली बी में नाम सजील सजी निस्क रो साथ मैं देखिए इन्फर्मेसन में तब के जानना चाहूँ वाले हमें मेसेज कर सकूँ कमेंट कर सकूँ थैंक यू